¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AcuaRC El día de hoy les traigo todo acerca de cómo realizar un acuario plantado Los mejores tips y consejos para que ustedes puedan tener éxito en su acuario Vamos al video Y bueno, vamos a empezar este video con los tips para tener un acuario plantado como el que están viendo aquí en la imagen este acuario es mío este acuario es un bollo de 150 litros aquí estuvo en su mejor momento yo creo que fue cuando lo tuve en su mejor momento les voy a enseñar cómo tener un acuario plantado para principiantes y medios expertos ya que yo aún no me considero como tal experto bueno vamos a empezar a hablar aquí del acuario plantado pero qué es un acuario plantado como tal eh, un acuario plantado como tal se podría decir que es donde conviven plantas de acuario, peces y otros invertebrados, donde los protagonistas lo tengan realmente las plantas. Como podemos ver aquí en mi acuario, pues las plantas son el protagonista más que los peces, ya que las plantas resaltan muchísimo aquí en mi acuario. Eh, hay realmente plantas difíciles de mantener y hay otras plantas que son fáciles, que son de, de fáciles cuidados, que se podrían catalogar como plantas para principiantes. Eh, realmente pues esto es un eufemismo porque pues las plantas pueden estar perfectamente en un acuario para principiantes o para acuarios para cualquier acuario aficionado o a la acuariofila con experiencia eh, pues aquí les voy a, yo les voy a hablar todo lo que se necesita para, un, para crear un acuario plantado en, la, en de, pues de agua no eh, que tus plantas te sobrevivan por mucho tiempo y que no se te lleguen a morir este, a los pocos días como a muchos nos llegan a pasar eh, también tenemos que tener muy en claro que estamos tratando pues con seres vivos ¿no? las plantas realmente pues sí tienen vida y también necesitamos eh, pues ciertos parámetros que influyen en ellas como los cuales son pues la iluminación el acuario como tal, los parámetros del agua y también este pues todo esto va a influir en el crecimiento y el estado de la salud de las plantas pero bueno a ver vamos a ver entonces qué es un acuario plantado o como algunos lo llegan a conocer también como un acuario holandés el acuario plantado en sí es un acuario de agua dulce donde la mayor relevancia la tienen las plantas y tienen que ser naturales, por supuesto. La mayoría de los kits de acuario que venden ya traen una decoración y estas añaden unas plantas de un plástico que podría ser estéticas, pero que para nada se parecen a lo que puede llegar a ser un acuario plantado. Por aquí les estaré dejando unas, unas imágenes de acuarios plantados naturales que pueden llegar a ser pues, eh, acuarios fantásticos, ¿no? En, en unos acuarios que nos pueden a animar a tener algo así bueno, tener plantas vivas en el acuario no solo mejora la imagen del conjunto también ofrecen grandes mejoras biológicas en los acuarios plantados un tanque de pez debería de tener plantas de acuarios vivas ya que ayudan a controlar el ciclo del nitrógeno proporcionan refugios naturales para los peces incluso pueden servir de alimento adicional para algunas especies en la decoración del acuario plantado lo más difícil de conseguir es el conjunto que quede homogéneo y natural desde un, punto de estética, desde un punto de vista estético, el color, el tamaño, la forma y el crecimiento de las plantas. Además de las plantas, la decoración también es, puede ser añadida por la arena, la grava, los troncos y las piedras. Estos completan el conjunto decorativo de un verdadero acuario plantado. ¿Pero qué necesitamos para montar un acuario plantado? Si estás en este punto, es que tienes es de tener un acuario plantado nos interesa. Estamos diciendo comenzar a crear un gran acuario que se parezca a todo lo que ya les he mostrado. ¿Pero qué necesitamos para comenzar? Bueno, pues lo básico, lo básico, así para empezar a poder tener un acuario plantado, es pues una pecera, ¿no? Una urna. También equipo de filtración, puede ser un canister, un sump o un este, filtro de mochila, son los que yo recomiendo. También pues un sustrato que sea especial para plantas de acuario, ya que esto nos facilitará el crecimiento de las plantas. También vamos a necesitar algunos abonos. Eh, estos abonos ya dependen ahora sí de cada quien. Yo utilizo la línea NPK. Este es un abono en el cual ya vienen todos los nutrientes necesarios para las plantas. Y solamente con echar este abono, las plantas estarán muy bien de salud. También pues necesitamos equipo de iluminación, ¿no? Algunas lámparas. Eh, estas también son muy importantes. Tienen que ser lámparas potentes. Y la, la recomendación de la iluminación del fotoperiodo es de entre 6 a 8 minutos. Pero bueno, una urna de un acuario o los kits de acuario. Aquí es el momento de comenzar a montar nuestro acuario y la primera cuestión de resolver es una urna, un tanque, una pecera. ¿Cuál es la que tenemos que elegir? 
Pero esta es realmente una cuestión interesante en la que más interrogante suscita ante los principiantes. A simple vista puede resultar mucho más sencillo comenzar con un nano acuario que comprar un acuario de 200 litros. Pero, re, pero resulta que la calidad de agua es más de, difícil de mantener estable en un acuario pequeño que en un acuario mediano o grande. Es por eso que yo siempre recomiendo acuarios en más, de más de 80 a 100 litros para un acuario plantado. Ya que mientras más chico sea nuestro acuario, más difícil será mantener los parámetros correctos. Y bueno, si cometemos errores, son más fáciles de subsanar o sus efectos serán menos eh, perniciosos en un acuario de 100 litros que en una orden de 20 litros. Eh, por mi experiencia en un acuario para comenzar no debería de ser más pequeño unos 50 o 60 litros. Un tamaño manejable y que permite cierto margen de error. También elegir entre un kit de un acuario o una urna de acuario a partir de la que eh, montar todos los elementos. Te diré que es más sencillo comenzar con un kit de acuario la verdad. Ya vienen con todos los elementos necesarios para comenzar. La urna, los filtros, la iluminación. Incluso ya vienen provistos de calentadores. Bueno, vamos a hablar un poquito del equipo de filtrado. El equipo de filtrado es quizá una de las partes más importantes del acuario, ya que incide directamente sobre la calidad del agua, eliminando los desechos sólidos y ayudando a transformar el amoníaco proveniente de los desechos de los peces en nitratos beneficiosos para las plantas. Este punto es crítico, sobre todo si vamos a mantener un acuario en el que convivan plantas y peces. En un acuario tipo holandés, en el que la presencia de peces es meramente representativa, el filtrado del acuario queda en un segundo plano, aunque siempre es necesario para tener un buen control sobre los diferentes parámetros que inciden en la calidad del agua. Aquí yo les voy a dar un consejo, eligen un filtro con una capacidad filtrada de al menos tres veces la cantidad del acuario. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿no? si tu acuario es de 100 litros, el filtro elegido debería de ser capaz de filtrarse 300 litros por hora, es decir, que mueva tres veces el total de tu acuario por una hora. Esto hará que tu filtración vaya excelente. Y bueno, también vamos a hablar del sustrato para el acuario plantado. Los acuarios en los que se introducen plantas necesitan un sustrato adecuado que favorezca el crecimiento y perfecto desarrollo de estas plantas. Pero ¿qué tan importante es el sustrato en el acuario plantado? Si mantenemos un acuario en el que conviven plantas y peces, gran parte de los desechos de los peces se convertirán en nitratos, que servirán para que las plantas crezcan saludables. Sin embargo, cuando el acuario es básicamente de plantas y no hay muchos peces, que son prácticamente casi todos, las plantas deben absorber los nutrientes del sustrato. En la mayoría de los casos el sustrato cumple dos funciones básicas. Servir como medio para que las plantas se enraicen y se mantengan en el fondo del acuario y como vehículo a través del que las plantas obtengan sus nutrientes. Eh, puede que no lo sepas, pero hay plantas de acuario que no necesitan el sustrato para crecer, como son las plantas flotantes que absorben los nutrientes que necesitan para crecer a través de las hojas y el sustrato tampoco les sirve para enraizar. Y bueno, ahora vamos con los abonos y los fertilizantes para los acuarios. La necesidad de añadir o no abonos y fertilizantes en el acuario dependerá del biotopo que hayamos creado. En un acuario ligeramente plantado con una buena cantidad de peces, los desechos de los propios peces convertidos en nitratos harán que un aporte extra de nutrientes para las plantas sean innecesarios y desaconsejables. Pero podemos colocarnos en el lado opuesto, un acuario densamente plantado con plantas de crecimiento rápido, flotantes y además tengan pocos peces, lo que es un típico acuario holandés por llamarle así. En este caso, si sí es necesario utilizar un fertilizante que mejore los nutrientes presentes en el agua, pues esto se hace indispensable. Eh, como norma, lo mejor es fijarse en las plantas y si muestran signos de debilidad, crecimiento lento, hojas amarillas, aislamiento, que es la delgadez en los tallos y en las hojas. Esto nos está ofreciendo avisos de falta de nitrógeno, hierro o potasio, elementos indispensables para su crecimiento. Existen muchos abonos para los acuarios plantados. Yo prefiero los abonos líquidos para no incurrir en errores de dosificación. Lo mejor es seguir las recomendaciones del fabricante. Y ahora vamos con la iluminación del acuario. La iluminación del acuario plantado es muy, muy importante. No debemos olvidar que las plantas necesitan de la luz para realizar el proceso de la fotosíntesis. Es este proceso en el cual a través de liberan el oxígeno eh, a través del que sintetizan los alimentos y los convierten en nutrientes asimilables para ellas. Las lámparas para el acuario deben de garantizar que las plantas reciban la iluminación necesaria, que no tiene por ser excesiva, hay plantas que prefieren desarrollarse en ámbitos con una iluminación débil o tenue. En estos casos se suele poner en lugares del acuario donde va a recibir una menor iluminación, dejando en primer plano las plantas que necesitan recibir una mayor iluminación o intensidad lumínica. Y ahora vamos con un tema muy importante que muchos tienen duda, los lúmenes. Lo más importante que debemos de saber 
sobre la iluminación del acuario son los lúmenes o para que lo entiendas mejor la cantidad total de luz que emiten las lámparas o fluorescentes que coloquemos en el acuario los lúmenes solo son una necesidad una unidad de medida para que sepamos si una lámpara produce más o menos luz que otra la iluminación que está causando furor son las pantallas LED para acuario los fabricantes siempre indican cuántos lúmenes emiten estas lámparas LED de manera que tenemos una forma eficiente de medir la cantidad de luz que reciben las plantas. En los tubos fluorescentes es más difícil saber cuántas lúmenes emiten, pero podemos llegar a la conclusión de que a cuantos más vatios de consumo, mayores lúmenes tienen. Y bueno, ahora vamos con el CO2 para los acuarios plantados. Es posible que recuerdes aquellas clases de ciencias naturales en las que nos explicaban que las plantas producían oxígeno al realizar la fotosíntesis a partir de absorber dióxido de carbono o CO2. Las plantas absorben carbono dentro del acuario gracias a que existen carbonatos presentes en el agua, los cuales son carbonatos más bicarbonatos, esto es igual a KH, y también del CO2 presente por el intercambio gasoso, gaseoso del agua en superficie del acuario. Para algunas plantas es suficiente, no necesitan mucho más, aunque su crecimiento se verá limitado, pero una gran cantidad de plantas van a necesitar aparte extra de CO2, carbono. Para poder crecer adecuadamente, como regla debemos saber que a mayor presencia de CO2 tendremos un acuario más exuberante. Y bueno, eso sería todo en sí para tener un buen acuario plantado. Recuerden que todos los puntos hablados aquí en el video son muy muy importantes. Todo, todo tienen que ponerle mucha atención y con eso lograrán tener un buen acuario plantado. Tienen que informarse bastante bien, leer, preguntar sobre todo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, yo soy Ricardo de AcuaRC, gracias a los que se están suscribiendo, le están dando like, están comentando y apoyando el canal, vamos creciendo bastante bien, nos estaremos viendo en un próximo video, hasta la próxima.